Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Ahí, esperen, déjenme. ¿Pudieron Bien. descargar el SPSS? Ahí. Sí, doctora, pero, pero no es, o sea, no lo descarga uno, como que está en, en conexión con el servidor de la NAWA o algo así. En línea, ok. Y está lentísimo. Hay otra opción. Me aseguraré de que esto no sea grabado. <risa> Mis alumnos de, del, seme, del trimestre anterior, los que están haciendo el doctorado, lo compraron en Mercado Libre. Y ahí viene el link de instalación. Esa es una opción. La otra opción es que en la misma página de la NAWAC hay un apartado que dice recursos tecnológicos y les da la opción de comprarlo. Cuesta, yo creo que como 1,600. Entonces, son esas dos opciones, porque si no van a tener problemas para guardarlo. Sí, sí yo, yo estuve ahí intentándole y, y muchos problemas, está muy lento y guarda un archivo y luego no lo encuentra. Así es. Y si alguno quisiera, una de mis alumnas, que nomás no pudo descargarlo de ninguna manera, lo compró, compró dos licencias. Entonces me dijo que si a alguien le interesaba, creo que eh, le costó dos mil pesos, entonces serían mil pesos y creo que es para dos años. Entonces por si a alguno le interesa, es el original. No sé, lo compró directo en la página de IBM. Creo que pueden ser opciones. Listo, chicos. Pues vamos a empezar. La vez pasada nos quedamos, revisamos todas la, las características para evaluar el tipo, de, el tipo de variable cuantitativa, para evaluar cuando una variable cuantitativa tiene distribución normal. Nos quedamos en percentiles y en todo lo que tiene que ver con cómo vamos a graficar una variable de libre distribución. Solo a manera de repaso, me gustaría que eh, me dijeran cuáles son esos criterios de normalidad. Voluntario. Este, que la media sea igual a la mediana. Ajá. Eh, Daniel, en este sentido, ¿tiene que ser exactamente igual o existe algún rango donde podamos encontrar? El intervalo de confianza de la media. Perfecto. Bien, Daniel. Ahí está el primer criterio. Caro, ¿algún otro criterio para evaluar la normalidad? Los criterios de normalidad. No me acuerdo. Ok, vamos a ver. A Ricardo. Si no, Estaban ahorita vamos a regresar de... con Daniel. Ricardo. Estaban las pruebas de... ¿Sí me oigo? Sí, sí, sí. Ah. Estaban las pruebas, las pruebas de hipótesis de Shapiro y de Kolmogorov. Y la de Shapiro, el punto es que fuera menor a 30, la sí. muestra. O de la de Kolmogorov, que fuera para una muestra grande. También está que estuviera una cortosis de más menos uno. Uh -huh. eh... La simetría. ¿De cuánto? La simetría de normal debe ser de más o menos 0.5. Ok, perfecto. Y otro valor que como tal no está descrito, la única persona que describe esto es, eh, está en el artículo, en el libro de Feinstein, de biostatística, entonces dice que estos criterios tienen que ser biológicamente plausibles. Entre la media y más o menos dos desviaciones estándar debe estar el 95% de la población. Y si de pronto ustedes tienen una media y al restarle dos desviaciones estándar tienen un valor que biológicamente no es plausible, entonces esa variable ustedes tendrían que mostrarla como una variable de libre distribución y resumirla con la mediana y como medida de dispersión los, colocar los rangos intercuartiles, percentil 25 o percentil 75. Uh -huh. Otro método que uh, aquí ya no se los puse, a simple vista, si ustedes analizan la desviación estándar, 
podrían decir que tiene distribución normal si la desviación de estándar es menor al 10% de la media. Entonces, tienen diferentes métodos. No hay alguno que sea mejor que otro. En realidad son complementarios. Y al final, si ustedes tienen la duda, a lo mejor cumple todos los criterios excepto sesgo. Y está en sesgo en punto 6. Entonces, en ese caso, pueden ustedes hacer sus pruebas de hipótesis. Nada más, recuérdenme en las pruebas de hipótesis. ¿Qué pasa si yo tengo un valor de P para estas pruebas de punto 9? ¿Tendría distribución normal o libre? Depende cuál prueba, ¿no? O sea, porque... Eh, imaginemos Sería normal. Que, ajá, exacto. No, eh, puede ser la de Kolmogorov si tenemos más de 30 participantes o Shapiro si tenemos menos. Ajá, entonces, si supongamos que ocupamos o tenemos que usar la prueba de Kolmogorov porque tenemos mil participantes y el valor de P es de 0.9, entonces sería distribución normal. Acuérdense que aquí, para estas pruebas, la hipótesis nula es que la muestra, eh, la variable el, el, tiene distribución normal. Entonces, un valor de P mayor a 0.05 hace que no podamos rechazar la hipótesis nula y entonces asumimos que tiene distribución normal. Uh -huh. Un valor de P menor a 0.05 hace que rechacemos la hipótesis nula y entonces nos quedamos con la hipótesis alterna que nos dice y que esta variable tiene libre distribución. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Bien, Caro? ¿Todo bien? Uh -huh. Ahora, nada más, recuérdenme, en términos muy sencillos, como si le estuviéramos dando la clase a alguno de nuestros alumnos, a algún residente, ¿qué es el intervalo de confianza de la media al 95%? Sencillo. Pues en la campana de Gauss es en donde está eh, ubicado el 95% de la población y es hacia el centro de la, de la campana. ¿Están de acuerdo con Sofi? ¿Están confundiendo desviación estándar, dos desviaciones estándar con intervalo de confianza? Entonces, entre la media y más o menos dos desviaciones estándar, Sofi está el 95% de la población, pero el intervalo de confianza de la media me va a dar dos límites, un límite inferior y otro superior, donde yo voy a ubicar a la media, tomando en cuenta la variabilidad en, o el error en las, en las mediciones, en el muestreo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y qué es, una, qué, son las de, qué es la desviación estándar? Son las como in, puntos de inflexión de la curva. En Exacto. Donde el, dependiendo si es uno, dos o tres desviaciones estándar, es el total de nuestra población total. Ok, bien. Ajá. Entonces, aquí la primera desviación estándar está en la primera inflexión de la curva la segunda desviación estándar está en esta segunda inflexión, pero también de forma general podríamos decir que es cómo se van dispersando los datos a partir de la media. ¿Sale? ¿Recuerdan cuál es esta característica de la curva? El que no tocaba al cero y que por acá se iba al infinito. Es asintótica. Exacto. Bien. Entonces, otra característica que no habíamos comentado es que la, la campana tiene que ser, eh, la curva tiene que ser asintótica. Uh -huh. Ahora. Tengo una duda, inflexión sí. de la curva y curtosis es lo mismo, ¿no? Mm, no, la inflexión es este, es como aquí el primer descenso. Ajá. Y la curtosis en general tiene que ver con toda la forma de la curva. Ah, ya, ya, sí. 
Ahora, vean el, la fórmula del error estándar de la media. Tome en cuenta la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. ¿Qué va a pasar con muestras que son pequeñas? Va a ser muy amplio. Exacto. El error va a ser mayor que eh, con muestras mayores. Y esto, acuérdense entonces que el intervalo de confianza se calcula con la media más menos Z de alfa, que es 1.96 por el error estándar. Entonces, eh, como utilizamos para calcular el intervalo de confianza de la media, el error estándar, si tenemos un tamaño de muestra mayor, este intervalo de confianza va a ser más estrecho. ¿Mm? En comparación con eh, si tuviéramos solo 5 o 10 participantes, bueno, va a aumentar el intervalo de confianza. ¿Mm? Ahora, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar y también es una medida de dispersión. Y esto lo vamos a retomar más adelante cuando veamos las pruebas estadísticas, la prueba de ANOVA, ¿sí? para comparar la media de tres o más grupos. Entonces, ahí lo vamos a volver a retomar. ¿sí? Entonces, este es un breve repaso de lo que revisamos la semana pasada. ¿Tienen alguna duda? respecto a en tipo de distribución, bueno, específicamente normalidad. ¿No? Si no, ahorita lo vamos a volver a repasar. Ahorita que eh, empecemos a utilizar SPSS, ahí vamos a hacer algunos otros ejercicios. Pero sí es importante que eh, vaya quedando claro. Porque de lo contrario, entonces van a elegir sus pruebas estadísticas de forma errónea. Ahora, las desviaciones estándar también se les conoce como Z, Z-score, que es a cuántas desviaciones está un sujeto, un determinado valor de la media. De tal forma que la media tiene un Z-score de cero, en más o menos una desviación estándar, está el 68% de la población, y en más o menos 2, 95 aproximadamente, 95.4. Y eh, bueno, para lo que la utilizamos es para evaluar talla, peso, crecimiento y eh, para osteoporosis. ¿Qué implicaría aquí tener un diagnóstico, un Z? Score de menos 2. ¿Cuál sería la explicación que le daríamos al paci a la paciente con un set score de menos 2? Que de acuerdo a su edad, el, el, este, el, dependiendo del lugar, porque veo que en, en, en la lumbares y en la cadera está un poquito distinto, pero uh -huh. en la columna lumbar está por debajo del 95% de las personas normales. Bueno, no, no normales, pero el 95% de las personas de su edad. De ella cae de esa, esa población. Ajá. Uh -huh. ¿Y cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Con el, con el set score general de menos 2. Osteopenia. Exacto. Entonces sería, esta paciente tendría osteopenia. Uh -huh. Entonces, para eso es que nosotros lo utilizamos en la clínica. Uh -huh. Ahora, ya vimos el gráfico, el histograma de frecuencias y la campana de Gauss para variables de distribución normal. Pero, ¿qué pasa con las variables de libre distribución? ¿Cómo? ¿Con qué trabajamos? Con estas variables vamos a eh, resumirlas con la mediana y rango intercuartil. Podría ser el percentil 25 y 75 o el valor máximo y mínimo, pero no necesariamente el valor eh, mínimo y máximo nos dan más información porque a lo mejor son de dos pacientes, de dos participantes y no reflejan el comportamiento de la población. Uh -huh. 
de la generalidad de la población. Entonces, a menos que ustedes quieran específicamente resaltar estos extremos, bueno, si no, mejor utilicen los percentiles, pero es correcto utilizar cualquiera de las dos opciones. Uh -huh. Ahora, ¿qué son los percentiles? Este... Cuando... Sí, adelante, Sofía. Cuando se acomoda toda la población como en una eh, recta, eh, los percentiles van siendo en donde se ubica eh, la, la población, ¿no? Eh, por ejemplo, el percentil 50 es en donde está el 50% de la población, pero a diferencia de la, de la normal, precisamente, eh, o sea, no está, no sigue una distribución normal, o sea, ya sé que dije una tontería, pero, o sea, no sigue la forma de la campana de Gauss. Ok, bien. Entonces, ya nos dijo Sofi, es, eh, los percentiles tienen que ver con la posición que ocupa un valor dentro del total de los valores. Entonces, dividimos desde el percentil 0 hasta el percentil 100 y vemos que el lugar ocupa determinado valor. El percentil 50 es también conocido como la mediana. Entonces, ¿se acuerdan cómo le hicimos la vez pasada? De, eh, lo ordenamos del menor de los valores hasta el mayor y el, la mediana correspondía al valor que se ubicaba a la mitad. Uh -huh. Entonces, eh, si tenemos como punto de corte un valor en la mediana, diríamos que por arriba de la mediana está el 50% de la población y por debajo se encuentra el otro 50% de la población. Entonces, esos son los percentiles. Vamos. Doctora, una pregunta. Sí, adelante. A, difer a diferencia de las desviaciones, o sea, la desviación estándar es simétrica hacia arriba y hacia abajo, no es más o menos. Y el rango intercuartil no, o sea, se puede... El es, puede ser así, o más bien es asimétrico. Claro, miren este gráfico. Aquí se está contrastando el, eh, la mediana de los triglicéridos de acuerdo al sexo. Vean ustedes cómo estos dos gráficos son asimétricos y también son asimétricos porque estos gráficos se llaman de caja y bigotes, uh -huh. box plots, y son los que vamos a utilizar para representar todas aquellas variables con libre distribución. Puede ser que los utilicemos para graficar una prueba o de Mann-Whitney o una prueba de cruz iguales. Entonces, en este caso, se utilizó una prueba u de Mann-Whitney porque estamos contrastando las medianas de dos grupos. Si tuviéramos tres, sería una prueba de cruz iguales. Pero esto que comenta Víctor es muy importante. Este valor, esta línea más oscura que está aquí, y ni siquiera digo al centro porque no está específicamente al centro, corresponde a la mediana. Uh -huh. Este, el borde inferior de la caja, este es el percentil 25. Entonces lo que está con el número 4 es el percentil 25. Lo que está en, el, en la caja superior, en la parte superior, corresponde al percentil 75. Entonces, ¿a qué porcentaje de la población corresponde la caja? O rango intercuartil. Al 100%, ¿no? Al por ciento. Ah, por ahí dijeron 100 y alguien más dijo 50. Entonces, ¿de 25 a 75? Ajá. ¿50? 50. 50. Entonces, esto que está en la caja representa el 50% de la población. Uh -huh. Ahora, tenemos de este lado los bigotes. Lo que está en el 5 representa al percentil 10. Lo que está marcado en 2 representa al percentil 90. Uh -huh. Y estos valores que están por fuera son... Pueden ser datos aberrantes o simplemente pueden ser los datos que están por arriba de este percentil 90 o por abajo de este percentil 10. Entonces, como ven ustedes, pues aquí no está simétrico. 
como en la curva de distribución normal. Ahora, ¿para qué utilizamos los percentiles en la clínica? Este yo creo que es el uso más frecuente. Lo utilizamos para evaluar el, el peso, la talla, el crecimiento, el estado nutricional. ¿Qué implicaría que un niño estuviera, David, qué implicaría tener a un niño de 10 años en el percentil 97 para peso? Tenemos a un niño con sobrepeso. Okay. Está arriba. ¿Y de qué otra manera lo podríamos explicar, David? Clínicamente se traduce en sobrepeso. Estadísticamente. Que se aleja mucho de la mediana para su, para su edad. Ok. Está muy, muy por encima de la mediana, entonces. ¿Está por arriba del 97% de la población? Bien, Daniel. Ajá. Él se encuentra, tiene un valor que está por arriba del 97% de la población y solo un 3% de la población va a tener un peso mayor que él, solo 3%. Entonces, estas son dos maneras diferentes de poder interpretarlo. Daniel, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, este, ¿qué ¿Cómo ponemos el, el, el percentil cuando no cae exactamente en un valor, si cae entre uno y otro? O sea, por ejemplo, si son, no sé, seis, seis este, valores Ajá. Y, y no cae justo en, en, o sea, por ejemplo, la mediana no cabría justo en un valor. Ok, tendríamos que irnos al más aproximado. Okay. O decir que está entre el percentil 50 y el 75. Esta es una manera. Pero vieron ya ustedes que hay cierta limitación. Ahora, quiero enseñarles un artículo. Espérenme. En este artículo, en población pediátrica, están mostrando percentiles. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Hay que evaluar cómo se pueden presentar, cómo los pueden presentar ustedes. Esta es otra manera. Um, igual se quiere ver aquí porcentaje de grasa corporal de acuerdo a la edad. Entonces, del lado izquierdo tienen los gráficos que se parecen a los gráficos que habíamos visto para peso y talla. Aquí están marcados diferentes percentiles o sea, aquí está desde el 5 hasta el 95, pero no se incluye ya, por ejemplo, o el 3 o el 97. Uh -huh. Y, por ejemplo, aquí nos resultaría tan sencillo, en estos últimos tres percentiles, identificar el valor específico al que corresponde. Ahora, vean de este lado, tenemos los percentiles para niños y niñas. Ajá, están en diferentes edades. Entonces, eh, si nos vamos a porcentaje de grasa corporal, eh, ¿qué implicaría para una niña de tres años estar en el percentil 95? Que el 95% de las personas tienen menos porcentaje de grasa corporal que lo que ella tiene. Exacto. Entonces, los percentiles los utilizamos cuando no tenemos parámetros de referencia y queremos evaluar el comportamiento de una variable en la población. Por ejemplo, si no sabemos cuál es el consumo de vitamina D, lo que podríamos hacer es quintiles. Hacemos cinco grupos y evaluamos cuánto, cómo se va comportando el 20% de la población en cada una de las categorías. Entonces, para eso es que lo utilizamos. También se puede utilizar para evaluar condición física porque eh, la condición física va a depender de cada población, del estado nutricional de cada población, de la talla, 
de antecedentes heredofamiliares de, de la altura. Entonces, para eso es que nosotros utilizamos los percentiles. ¿Ajá? ¿Alguna duda respecto a la interpretación? Víctor, adelante. Sí, gracias. No sé si mi pregunta va a estar medio boba, pero esa, el, el percentil es un porcentaje, entonces. O sea, es lo mismo que un porcentaje, nada más que dicho de una forma distinta. Dividimos al total de la población de los, eh, en una variable cuantitativa, la dividimos, por ejemplo, si fueran quintiles, la dividimos en cinco grupos iguales. Si fueran terciles, la dividimos en tres grupos. Y aquí vemos qué lugar dentro de esta escala del 0 al 100%, qué lugar ocupa. Ok, y entonces los rangos intercuartiles se expresan en quintiles. Bueno, eh, en, 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 en eh, percentiles, este, quintiles, de todo lo que, lo que platicamos ahorita. Exacto. Eh, para hablar, para sacar los, el percentil 25 y 75, tendríamos que hacer eh, cuartiles. Uh -huh. cuartiles. Para que se dé el primer punto de corte en 25, el segundo en, en 50 y el tercero en 75. Y tenemos cuatro grupos distribuidos del mismo tamaño. Ok, gracias. Uh -huh. ¿Dudas hasta aquí? Les voy a poner solo un ejemplo más y ya vamos a pasar a la elaboración de una base de datos en SPS. Y bueno, una duda. Sí, este, ¿Cómo sabes eh, cómo, o eso tú lo decides, cómo dividir a tu población si es en, en deciles, quintiles? O sea, no sé si me expliqué. Uh -huh. Así es. Dependerá del de tamaño de la muestra que tengas. Entre más grupos tengan, más probabilidad hay que, de que ustedes encuentren diferencias entre los extremos. Entonces, mañosamente, algunos lo que hacen es dividir en quintiles. Una variable. En lugar de tres grupos, evaluarla en cinco. Uh -huh como vitamina D. ¿Para qué? En estos dos extremos seguramente es donde va a estar la diferencia. Y habrá estudios donde haya más, eh, más divisiones. Entonces, a veces aún se aumenta el número de grupos para que nos puedan mostrar diferencias significativas. ¿De qué dependerá? También depende del tamaño de muestra, en general podrían tener tres grupos, tres o cuatro grupos. Uh -huh. Esto sería lo común. Y entre más grupos tengan, más probabilidad hay de que ustedes cometan un error tipo uno. Es decir, que todo salga, salga significativo. Uh -huh. En especial esos extremos. Entonces, aguas cuando para mostrar el efecto de alguna maniobra se tengan que hacer diez grupos. Porque ahí, si no hicieron algún ajuste, que vamos a ver más adelante, pues la probabilidad de que eso que ustedes estén observando se deba al azar es altísima. Entonces, bueno, aquí ustedes lo deciden de acuerdo a la clínica, a su tamaño de muestra y en general tres o cuatro grupos. ¿Vale? Ahora. ¿Qué opinan de este cuadro 3? Se quería evaluar los días de incapacidad en dos grupos de pacientes que sufrieron eh, infarto agudo al miocardio. Aquellos que recibieron eh, rehabilitación cardíaca versus aquellos que no la recibieron. ¿Qué opinan de este cuadro 3? ¿Qué prueba estadística utilizaron? ¿Es correcta o no es correcta? ¿Qué es lo que observan en este cuadro? ¿Utilizaron la media y desviación estándar? Ajá. Okay. Son, son dos medias, con, o sea, son variables de distribución normal porque están usando medias y desviaciones estándar. Ok, nos lo están mostrando como si fuera, como si tuviera distribución normal. Entonces, nosotros asumimos que utilizaron la prueba TD Student. Siempre todo cuadro de resultados debe especificar 
qué prueba estadística utilizaron. Entonces, aquí no está, pero utilizaron la prueba TED Student. ¿Pero qué opinan de la pertinencia? Vean el grupo 1. Tiene una media de 68. Tiene una desviación estándar de 47. ¿Entre Ay, qué no. valores se encontraría el 95% de la población, Sofía? Eh, a lo mejor es más bien que tenía una distribución libre en vez de tener una distribución normal. Por eso vemos como que tanta diferencia entre ambos grupos. ¿no? Así es. En pertinencia se refiere a que están poniendo en decimales los días, ¿no? Y eso es... Eh... Eh, más bien que están resumiendo mala información. Porque entre la media y más o menos dos desviaciones estándar, ¿Será posible tener datos negativos? No, porque era lo que decías de biológicamente posible, ¿no? O uh -huh. biológicamente... Ajá. Plausible. Uh -huh. Así es. Entonces, en este caso, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo hubieran mostrado estos datos? Para no, mejor, Ajá. Mediana, mediana y rango intercuartil. Y rango intercuartil. Pero Ajá. nada más una pregunta. ¿Por, sí. qué ¿Por qué serían negativos si la desviación estándar es, por ejemplo, de 91? ¿Es porque son dos desviaciones? Exacto, porque uno de los supuestos de normalidad es que entre la media y menos, más o menos dos desviaciones dos estándar es el 95% de la población. Y esto okay. no puede ocurrir ya, ya. porque para ambos grupos tendríamos resultados negativos. Claro. Entonces, la prueba pertinente sería la prueba U de Mann-Whitney. Uh -huh. Y nadie les cuestionaría la manera en que están presentando sus resultados, porque esto pues, no tiene claramente distribución normal. Uh -huh. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Ahí también pudimos haber hecho lo del 10%, ¿no? Y no quedaba. Exacto. Ajá. Nada más, a simple vista. Entonces, aquí más del 50% en ambos casos. Entonces, no tiene distribución normal. Perfecto. Ahora, vamos a pasar. Les puse en el Classroom una base que está en Excel de cáncer gástrico para que eh, vayan haciendo ejercicios de distribución normal y lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Lo primero que vamos a revisar es cómo van a construir su base de datos. Porque de esta base, de que ustedes construyan una base completa, en el tipo de escala que quieren evaluar y de la forma que les va a dar más utilidad, bueno, pues va a depender eh, el plan de análisis estadístico final y que no tengan en este momento, a lo mejor ahorita se dan cuenta que les faltan de las variables que ustedes metieron al diseño arquitectónico, bueno, pues hay alguna que no estaban considerando o eh, hay alguna que se podría medir de otra forma para que ustedes obtengan más información. Entonces, en esta parte de la clase vamos a, a, a platicar acerca de cuáles son los criterios generales para elaborar una base de datos. Es importante que eh, ustedes vayan teniendo un control de calidad acerca de la información que están recabando. Y esto parece... Eh, un consejo bobo, parece obvio, pero es importante que ustedes consideren que siempre la captura de datos va a ser susceptible a errores humanos. Sugerencia. No dejen para un día antes de su SIP el vaciar el, los, el, la información que, que sacaron de los expedientes, porque bueno, pues esto lo que va a hacer es que eh, sea más probable que ustedes cometan algún error. Entonces, en cuanto ustedes tengan sus proyectos aprobados por el comité de investigación, lo siguiente será que vayan recolectando la información y 
que ustedes decidan cuál va a ser su estrategia. Si van a ir plasmando la información diario, si lo van a hacer cada semana o van a, al final juntar todo. Lo ideal es que lo vayan haciendo con tiempo. La pérdida de la base de datos es muy frecuente. Puede pasar que pierdan la computadora, que le caiga café, que algo pase y no lo tengan respaldado en la nube. Entonces traten de tener la base guardada en la nube, en su computadora, envíen la última versión por correo. Así, si pierden alguna base de datos, bueno, pues solo perderán a lo mejor los últimos pasos y no toda la base de datos. Uh -huh. Ahora, la base de ustedes con la que van a estar trabajando, si solo van a tener eh, acceso a ella, bueno, pues no deberá tener, eh, esta sí deberá tener las condiciones, eh, a lo mejor las variables sociodemográficas que puedan permitir la localización del paciente. Pero cuando tengan la base de datos para presentarla, para hacer el análisis, ahí lo que van a tener es un número de identificador, su número de folio y no van a tener el nombre del paciente ni nada que, permite, que permita localizarlos. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ajá. Ahora, en su mayoría creo que van a tomar la información del expediente. Ajá. Van a tener que hacer, o lo sugerido es, no que vayan sacando la información directa del expediente y la vayan haciendo en una base en SPSS, sino que debieran hacer un formato de recolección de datos para cada uno de los pacientes. Y a partir de ahí, bueno, posteriormente ingresarlo a su, a su base de datos. Esto les garantiza tener la información si en algún momento alguien lo supervisa o si ustedes tienen dudas respecto a un dato, bueno, pues es más fácil que ustedes accedan quizá en, a estos instrumentos a que se vayan otra vez a todos los expedientes. O si de pronto hay alguna información que está en el expediente y alguna otra que está en el sistema de laboratorio, pues les va a complicar la tarea. Entonces, lo más sencillo es que ustedes hagan un expediente en papel de cada participante identificado con su número de folio, si se requiere el número de expediente para su identificación, pero deben tenerlo guardado en un lugar seguro. Adelante, Víctor. O sea, ¿Sería un Excel por cada paciente o tiene que ser físico? O sea, en hojas. De preferencia, ténganlo físico. Esto de verdad que les ayuda muchísimo, les ahorra el trabajo. Entonces, procuren tenerlo en, en papel y un expediente por cada, bueno, más un expediente de investigación o, o su instrumento de recolección de datos, o si fuera prospectivo, el expediente, el instrumento y su consentimiento informado. Uh -huh. ¿Por qué son susceptibles de eh, revisión por parte de los comités de investigación? A lo mejor esto se lleva a cabo más frecuentemente en los ensayos clínicos, para monitorear los eventos adversos, en los estudios observacionales no, pero bueno, podría suceder. Y esto les garantiza que tengan una mayor calidad. Ahora, esto, si fuera un ensayo clínico, ustedes tienen que guardarlos en un lugar seguro, cuidar siempre la confidencialidad. Una vez que hayan pasado cinco años, esto es variable, puede ser dos años, cinco años, en un lugar seguro, y una vez que pasa este tiempo, ustedes se tienen que asegurar de destruir esos expedientes, en especial aquellos datos que puedan identificar al paciente. Es importante, esto sobre todo en estudios que son prospectivos, que las preguntas sean muy claras, que tengan respuestas cerradas y siempre que ustedes prefieran variar, eh, datos cuantitativos en lugar de puntos de corte preestablecidos. ¿Por qué? ¿Por qué este último punto? Porque después ya no se puede regresar al valor claro. cuantitativo. Ustedes, si tienen la variable cuantitativa, en SPSS pueden transformar la variable y hacer categorías. Pero al revés no puede suceder. Entonces es importante que ustedes lo consideren. Ahora, sería diferente que ustedes pregunten ¿En, ¿En su familia hay alguna enfermedad? 
pues les va a decir sí o no. Si ustedes no especifican cuál, van a perder esa información y a lo mejor no nos interesa saber si tiene enfermedad acidopéptica o si tiene reflujo. A lo mejor lo que nos interesa es específicamente las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades oncológicas. Entonces hay que darle opciones. Y bueno, nos interesa saber quién tiene, cuántas personas y no solo saber si tiene o no. Entonces, ¿quién tiene? Aquí podrían ustedes colocar los familiares que les interesa y siempre el que ustedes den opciones al paciente, bueno, disminuye la probabilidad de que haya algún error, alguna omisión de la información. Uh -huh. Esto sería lo ideal, pero bueno, esto ya ni siquiera tenemos fácil acceso a los lectores ópticos. Pero bueno, esto sería lo ideal. Entonces, cuando ustedes estén construyendo su instrumento en el que van a vaciar la información, traten de hacerlo de forma ordenada, empezando por la información del estado basal, de la ficha de identificación, antecedentes y finalizar con los paraclínicos. Si ustedes lo van haciendo de esta forma, ordenada, bueno, pues cuando estén haciendo el análisis va a ser mucho más sencillo. Ahora, cuando pregunten si vive con alguien o cuál es su estado civil, pues denle opciones. Siempre esto va a facilitarlo todo. Y de este lado del instrumento, del lado derecho, ustedes pueden ver que está la codificación. Esta codificación va a ser la que ustedes le van a... cómo lo van a asignar, cómo lo van a plasmar en SPSS. Entonces aquí, si está casado, bueno, pues le van a poner uno, si, está, si es viudo dos... Esto va a facilitar para ustedes el vaciado de la información a SPSS, Excel o al programa que vayan a utilizar. Uh -huh. Siempre acuérdense de esto, especialmente con los niños, bueno, pues es muy importante el colocar la fecha de nacimiento, especificar, si alguien les va a ayudar, especifiquen cuál es la, el formato en el que deben registrar la fecha de nacimiento. Entonces, fecha de nacimiento... Y la fecha, puede ser la fecha actual, o si van a trabajar con pacientes hospitalizados, si van a hacer curvas de supervivencia, tendrán que registrar el momento en el que se está haciendo el diagnóstico, el momento en el que se hace la cirugía y el momento en el que el paciente presenta el desenlace. Falleció, tuvo recurrencia o dejamos de tener seguimiento de él. Entonces las fechas son muy importantes y esto que ya les había comentado, que siempre prefieran valores cuantitativos a solo puntos de corte establecidos y que traten de ser lo más específicos posibles. ¿Les daría información solo saber si la paciente estaba embarazada o no? No sería suficiente. Necesitamos qué tal que si está embarazada, pero han sido cuatro óbitos por diabetes gestacional. Entonces, es importante que ustedes lo especifiquen. Uh -huh. Tienen que ser. Pareciera entonces que al principio tienen que trabajar más, sí, pero al final se van a ahorrar muchos problemas. Uh -huh. Ahora, puede ser que ustedes vayan a trabajar directamente en SPSS o bien que decidan trabajar, no sé, que les vaya bien, o bien que decidan trabajar en Excel. ¿Ustedes cómo van a trabajar? ¿Con SPSS o con Excel? Pues yo creo que es más fácil hacer la base en Excel y mm. luego importar la SPSS, ¿no? ¿no? Pero no sé. Son dos opciones. Se puede pasar de Excel a SPSS. Y creo que el, el, la ventaja de trabajar con Excel es que lo pueden trabajar en cualquier computadora. No todas tienen SPSS y lo más fácil es que todas tengan Excel. Si alguien les va a ayudar, pues es más fácil que sepan utilizar Excel a que alguien sepa utilizar SPSS. Uh -huh. Pero una vez cuando que le pierden el, el miedo y ya están familiarizados con SPSS, bueno, pues a mí me gusta muchísimo más SPSS que Excel. Entonces depende de ustedes de cómo se acomoden, pero hay características generales que deben cuidar si hacen la base en Excel. ¿Para qué? Para que al pasarla a SPSS no tengan algún problema. Vean la base en Excel. Tiene que ser lo más sencillo posible. 
ese PSS solo me puede abrir una página a la vez, uh -huh. una hoja a la vez. Entonces, no me ha pasado que de pronto me hacen una base para hombres, otra para mujeres, otra para niños. Entonces, todo tienen que conjuntarlo en una misma base. Uh -huh. A partir de las diferentes variables, bueno, pues en SPS se podemos agruparla sin mayor problema. Entonces, es una sola base de datos para todos los participantes. Uh -huh. Aquí estoy empezando. Vean cómo no tengo nada extraño. No tengo título, no dice ABC, no dice el título del proyecto, ni quiénes son los investigadores. Empiezo, la primera fila tiene el nombre de las variables que voy a analizar. Están escritas en mayúsculas y minúsculas y esto tiene una connotación. Pues a lo mejor por facilidad decido que lo voy a poner en mayúsculas. Debe ser en mayúsculas y minúsculas. Cuando yo veo una base de ustedes y veo que algo está en mayúsculas, sé que es una base secundaria. Entonces, a lo mejor yo me di peso y talla y a partir de ahí calculé estado nutricional o calculé índice de masa corporal. Esas son dos variables que, serían, que estarían en mayúsculas. Yo me di hemoglobina como variable cuantitativa. Si a partir de ahí yo decido hacer otra variable para clasificar a los pacientes con anemia y sin anemia, esta segunda variable tendrá que estar codificada con mayúsculas. Entonces acuérdense, mayúsculas y minúsculas, las secundarias tendrán que ir solo con mayúscula. Esto les permite a ustedes analizar de mejor manera su base, a que todo el mundo le pueda entender y que ustedes mismos sepan al final cuál era la base o la variable original. Uh -huh. Traten de conservar siempre la base original sin cambios y a partir de ahí ya irán haciendo, van a ir guardando sus archivos, sugerencia. A mí me, se me facilita mucho, llega el, ahorita a lo mejor tienen una base, ¿no? pero conforme va avanzando la maestría tienen 30 bases y ya no saben qué le hicieron a cada base. Sugerencia, pongan la fecha y pongan algo que les ayude a recordar qué tiene de diferencia la base 2 versus la base 1. A lo mejor la base 2 recodificaron sexo, o la base 2 recodificaron hemoglobina en dos categorías, porque a lo mejor en algún momento se dan cuenta que hay un error y tienen que regresar. Si no lo tienen codificado de esta manera, pues van a tener que regresar a la primera y van a tener que hacerlo de nuevo. Entonces, si ustedes son meticulosos o bien lo guardan solo con fecha o lo van numerando, entonces eh, base 1 original o base 1, 27 de octubre. Y pueden tener en algún otro documento señalado qué es lo que le hicieron a esa base. De lo contrario, en serio, que al final ya no saben cuál fue la base eh, final, ¿ajá? que tiene de diferencia un archivo del otro. Uh -huh. Debe tener siempre un número de folio progresivo. Si nosotros al final queremos copiar una parte de la base en otra base, bueno, pues resulta todo más sencillo si yo los copio, copio las variables a partir del número de folio. Ahora, el, puede ser que el folio no sea suficiente, puedo poner las iniciales. Entonces vean como en esta base no está ni el nombre, ni la dirección, ni lo que gana, ni dónde vive. Ajá. Pero para ustedes esa información puede ser importante. Entonces, simplemente ser cuidadosos y cuando lo vayan a mostrar a alguien más, pues eh, quitar esas variables. Uh -huh. Ahora, las variables, lo siguiente es edad. Tienen que especificar, entre paréntesis, las unidades de medición. Entonces, si son adultos, bueno, pues asumimos que la lógica es que sea en años, pero no tendríamos que estar asumiendo. Uh -huh. Si es tiempo el diagnóstico, tienen que especificar si son meses, semanas, días, años. Entonces, siempre ser específicos. Ahora, si yo quisiera meter aquí la información, por ejemplo, para sexo, ¿cómo voy a meter esa información? Con letra, con número. Con números. Binario, ¿no? Con números. Ajá. Entonces, van números. Porque sí me ha pasado que en sexo pues lo ponen de forma indistinta. 
le pone número o bien le ponen masculino, femenino, hombre, mujer. Entonces aquí toda esta base la vamos a leer con números. Uh -huh. Después, bueno, ya, eh, por, eh, quizá para glucosa. Tienen que especificar las unidades porque yo no sé si lo midieron en miligramos por decilitro o está en milimoles. Uh -huh. Y después, por ejemplo, si a partir de índice de masa corporal quieren hacer grado de obesidad o estado nutricional, aquí otra vez con categorías. Uh -huh. Si lo van a hacer en Excel, bueno, ahí con el botón derecho del mouse pueden agregarle un comentario y ahí especificar eh, que uno es hombres, dos es mujeres, grado de obesidad es uno desnutrición, dos normal y así sucesivamente. Uh -huh. No procuren, si lo van a hacer en Excel, no meter fórmulas, porque si ustedes le meten fórmulas, cuando lo pasan a eh, SPS, se los marca como error, uno les copia esa información. Entonces, traten de poner solo números, de hacerla así, lo más sencillo posible, y si lo hacen de esta manera, no van a tener ningún problema para exportarlo. Esto es muy importante. De pronto, a lo mejor ahorita se acuerdan pero pues en diciembre van a tener vacaciones. Si lo quieren retomar en enero, ya no van a saber cómo lo codificaron. Lo más fácil es que regresemos al expediente, pero se pueden evitar todos esos pasos si ustedes son ordenados desde el principio. Y si en su protocolo, además, en el apartado de variables, especifican que van a codificar uno, mujeres, dos, hombres, todo lo van haciendo que coincida. Algo que es importante, la ausencia de una enfermedad siempre va codificada con cero. Entonces, si estamos evaluando comorbilidades, la ausencia de comorbilidades tendrán que codificarla con cero, la presencia con uno. Uh -huh. Esto es sumamente importante, en especial cuando estamos haciendo ya los modelos de regresión más avanzados. Entonces, acuérdense de eso, cero, ausencia, uno, presencia. Cero vivo, uno muerto. Porque de esta manera pues vamos a tener todas las variables ordenadas. Ajá. ¿Qué pasa con sexo? No hay alguna clasificación específica para sexo. Podría ser, si estuviéramos hablando de COVID, COVID y mortalidad, de acuerdo a los diferentes reportes, pareciera que los hombres tienen mayor riesgo de complicaciones o mortalidad. En ese caso, si ustedes lo codifican como 0 y 1, 0 sería la categoría de menos riesgo y 1 la de mayor riesgo. Entonces, 0 mujeres, 1 hombres. Uh -huh. Pero lo pueden codificar de forma indistinta, 1 o 2. Lo mismo para las variables ordinales. Uh -huh. Entonces, pueden empezar desde el 0 hasta el 4 o empezar directo desde el 1. Uh -huh. Pero deben tener un registro de... ¿Cuál es la etiqueta? ¿Qué representa el 1? ¿Qué representa el 2? Uh -huh. Ahora, si lo tienen en Excel, bueno, lo guardan en alguna ubicación de su computadora de fácil acceso. Esta es la entrada general de SPSS. Entonces, les da la opción de abrir un documento nuevo que está aquí, que les aparece en naranja. Y en la parte inferior, les aparece nombre del archivo y tipo de archivo. Aquí tendrán ustedes que especificar que se trata de un documento en Excel para que se los abra. La siguiente pregunta es, ¿cuál hoja desea abrir? Si ustedes tienen todo conjuntado en una hoja, no van a tener problemas. Si no, acuérdense que solo pueden abrir una hoja a la vez. Aquí está. Entonces, esto es lo que les comentaba, solo les abre una hoja a la vez. Y si lo tienen en diferente, pues lo tienen que juntar. Si la base, ustedes la hicieron bien, no tenía fórmulas, no tenía nada extraño, vean cómo se pasa a ese PSS. Entonces, se pasa bien, no hay ningún problema. ¿Cuál es el único paso que ustedes van a tener que repetir? Las etiquetas de cada variable cualitativa. Entonces, aquí, ahorita lo vamos a ir viendo, en directo en SPSS, aquí en valores, aquí ustedes van a asignar que uno corresponde a las mujeres y dos a hombres, 
que en comorbilidades, cero es sin comorbilidades y uno con comorbilidades. Uh -huh. Entonces, ese sería el único paso extra que ustedes tendrían que hacer si lo hacen de Excel a SPSS. Uh -huh. ¿Sale? Ok. SPSS se traba, se traba seguido y no es como en Excel que, o en, en Office que se cierra y se guardan los últimos cambios. Entonces, no se guardan, tienen que estarle dando guardar cada determinado tiempo porque puede ser que ustedes estén muy emocionados, que lleven ya ocho horas seguidas y al final se cierra, se traba y no se guardó nada de lo que hiciera. Entonces, acuérdense de irlo guardando poco a poco. Me pasó un montón de veces con mi computadora viejita, que no era Mac. Se trababa mucho más fácil. Y bueno, varias veces tuve que volver a empezar. Entonces, bueno, tengan en cuenta. Igual pueden hacer su respaldo en Dropbox o en cualquier nube. Porque sí es común que se pierda todo. Entonces, traten de ser obsesivos. Para investigación tienen que ser obsesivos en esta parte, para evitar errores. Para muchas otras situaciones en la vida, no sé, quizá no sea tan conveniente, pero para esto sí, les va a evitar un montón de errores. Entonces, y para que ustedes estén aquí hoy en la maestría, es que tienen ese componente de obsesividad. Entonces, en esta parte... Yo creo que esto ya lo vamos a ir haciendo entre todos. Okay. ¿Cuáles son los errores frecuentes que yo me encuentro? Entonces, el primero es que le ponen título, le ponen, combinan las celdas, le ponen el título del proyecto, los investigadores participantes. Y algo que es común, por ejemplo, para presión, cuando estamos evaluando presión, me ponen 120 diagonal 80. ¿Qué haría eso? No va a dividir, ¿no? Si le pongo 120-80, me lo va a tomar como una variable que se llama en cadena. Entonces, las variables en cadena son las que tienen caracteres alfanuméricos. Y eso no lo puedo dividir, no le puedo sacar desviación estándar y no le puedo hacer nada. Entonces, lo correcto, si tuvieran este caso, es que pongan dos columnas. Presión arterial sistólica, presión arterial diastólica o presión media. Uh -huh. Pero no combinen caracteres alfanuméricos. Uh -huh. Ahora, esto también es común. Sí me pusieron la edad y está la edad con número. Pero vean qué sucede después. Años, lo pusieron con letra. Entonces, esto otra vez se hace una variable de cadena que ya no se va a poder analizar. Igual que aquí, presión diastólica. Ok, este es el otro error que ustedes le, le insertan fórmulas y entonces ya nada le, se los pasa, se mueve todo y quedan mal codificadas. Vean, a diferencia de la otra base, cómo queda esta base. Todo se modifica. El pre, el, la primera fila era la que asignaba el nombre de las variables. Entonces, si yo en la primera eh, fila pongo, pongo el título del proyecto o dónde se llevó a cabo, todo me lo desplaza. Entonces, esto se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y no vayan a cometer estos errores. Ahora, es importante que ustedes vayan identificando si algún dato es incorrecto. Uh -huh. Si de pronto tienen un peso de, en lugar de 50, de 5 mil, bueno, pues ahí fue un dedazo. Entonces, codifíquenlo, porque a veces, si la muestra no es tan grande, pues imaginen lo que va a impactar el que tengan un peso de 5 mil. Les va a mover todo. Uh -huh. Ahora, vean esta base. Afortunadamente me la compartieron cuando apenas tenían tres pacientes incluidos. Pero vean los errores. ¿Qué pueden ustedes observar que pudiera estar condicionándonos algún error? La fusión de las celdas hasta arriba. Claro, 
eso ya en automático les va a desplazar todos los valores. Ahora, ¿qué opinan? Vean para edad. La primera categoría, imaginan que nos está ayudando algún residente o alguno de nuestros colegas. La, en edad, la primera categoría dice 40 a 50. La siguiente, 50 a 60. La otra, 70 a 80. ¿Qué errores identifican? En Hay el primer grupo podemos meter un paciente que puede ir en el segundo. Uh -huh. Y... Eh, dejamos sin categorizar a los pacientes de 60 a 70. Claro, entonces las categorías tienen que ser mutuamente excluyentes. Si nosotros lo estamos haciendo, bueno, pues a lo mejor ya sé que si tiene 50 va en el grupo 1, pero si alguien más nos está ayudando, no va a tener este mismo razonamiento. Entonces quizá ahí les va, alguno lo va a poner en el grupo 2 cuando ustedes lo hubieran puesto en el grupo 1. Entonces tienen que ser muy precisos e identificar que no haya este tipo de errores. Ahora. Y ahí también era lo que mencionaba Sibón, de que pongamos el número y no la categoría, porque el SP se lo va a hacer categorías, ¿no? Claro. Uh -huh. Ajá. Si ustedes al final quieren trabajar con esta variable mejor cuantitativa o deciden ustedes que ya no quieren cuatro categorías, que quieren hacer solo dos, si no tienen la variable cuantitativa, bueno, pues va a ser muy difícil en el que lo puedan hacer. A lo mejor ustedes al final hacen dos grupos y quisieran hacerlo a partir de la mediana, pero si no tienen la variable cuantitativa, no van a poder. Uh -huh. Ahora, ¿qué opinan respecto a um, esta variable? Dice inmunización contra influenza. Está codificada como uno sí, dos no. Pues lo que comentamos que cero es, o sea, debería ser cero y uno, no uno y Exacto. dos. Esto es sumamente importante y es más importante para el desenlace. De lo contrario, al final, cuando estén haciendo sus modelos de regresión, puede ser que nada tenga sentido. ¿Por qué? Porque codificaron mal las variables. Y estamos viendo, no sé, a lo mejor nuestro, el objetivo es evaluar factores de mortalidad o factores de riesgo asociados a complicaciones. Si lo codificamos al revés, algo que debiera ser de riesgo nos aparece como protección. Y todo está desde el inicio de la base, porque está mal codificada. Uh -huh. Ahora, vean la variable comorbilidad. Esto es también sumamente frecuente. ¿Qué opinan de esta variable? Que tendría que ser como dijeron, ¿no? Diabetes mellitus, sí, no. Eh, hipertensión, sí, no. O sea, cada uno separado. Por supuesto. Porque qué tal tiene... Porque, ah, se ve justo ahí los resultados, ¿no? O sea, ahí el paciente 3 tiene el 2 y el 11. Uh -huh. Y no, o sea, no puedes eh, después analizarlo separado. Claro. Si ustedes tienen esto, bueno, aquí hay dos opciones. Uno... Tres opciones. Uno es que le pongan comorbilidades, presente, ausente, y después tipo de comorbilidad. En tipo de comorbilidad, ya como dijo Marta, tienen que ir desglosando. Entonces, hay una columna para diabetes, otra para hipertensión, otra para eh, insuficiencia cardíaca, EBC, y así sucesivamente. Uh -huh. Aquí me ha pasado que, ah, bueno, yo solo pongo tres categorías, ¿no? Diabetes, hipertensión y cardiopatía pero pues resulta que hay pacientes que tienen combinaciones. Entonces, ha pasado que me lo ponen así, 9,11. Esto en automático se vuelve una variable de cadena y yo ya no lo puedo analizar. Uh -huh. Y tampoco puedo dejar solo presencia o ausencia de comorbilidades porque me interesa el tipo. Si fuera COVID, pues no es lo mismo que el paciente tenga reflujo a que el paciente tenga enfermedad renal crónica o que esté en diálisis. Entonces, esto es muy importante. La base se hace más grande, pero bueno, pues al final el programa es el que va a hacer todo. Entonces, pareciera que trabajan más, pero al final pueden analizar sus eh, variables sin problema. Uh -huh. Y este es el error de la presión arterial. Ajá, 120-80, entonces otra vez se hace una variable de cadena. 
Ajá. ¿Dudas hasta aquí de cómo hacer la base en Excel? Y una pregunta, los números que salen del lado izquierdo no se pueden usar como folio, ¿verdad? O sea, lo, lo que grafica Excel de 1, 2, 3, 4, hay que asignar el folio aparte. Sí, ustedes tienen que ponerlo, porque si no, en automático se parece, ahorita lo vamos a hacer con la base que les puse de cáncer gástrico, se pierde. Y ustedes, si necesitan pegar alguna información, lo más fácil es ordenarlo a partir del folio para identificar okay. aquella variable faltante. ¿Este folio puede ser el ya asignado por el expediente clínico? O sea, ¿Por el número de expediente? O Yo le este sugiero folio? que sea un número progresivo porque a lo mejor ah. el expediente tiene 20 números y no va a ser tan fácil para ustedes identificarlo. Entonces, lo que yo les sugiero es asignar un folio conforme vayan ustedes ingresando a los participantes. Y a partir de aquí, bueno, ustedes en la siguiente columna pueden tener el expediente. Uh -huh. Pero va a ser mucho más fácil para ustedes identificarlo por folio que por expediente. Entonces, dejen las dos variables, no hay ningún problema pero siempre incluyan folio, siempre que sea esa la variable con la que inicia. ¿David? Sí, en el caso de que yo voy a ver recién nacidos pretérmino y que me interesa hasta conocer las semanas de gestación, pues son niños que no, que no voy a manejar solamente 34 semanas, 35 o 36, sino tengo que manejar con los días 34.1, 34.2, 34.4 y así sucesivamente por los días de la semana en que nacen. ¿Ahí cómo podría ser la base de datos para semanas de gestación? Así, la vas a dejar cuantitativa. Pero ahí vas a tener que hacer, vas a tener que ser muy cuidadoso, porque a lo mejor el promedio te da 34.8. Entonces, eso no puede o ser. Ahí, o ahí, puede ser días. una sugerencia, así como primero una columna la semana y otra columna el día, ¿no? Así es. Uh -huh. De esta manera, David, te sería más sencillo y que no te salgan cosas extrañas de, eh, no sé, una media que no puede ser posible. Entonces, pones los días y puedes poner la semana y verificar siempre que tu resultado sea lógico. ¿Qué? Entonces, a lo mejor ahí podrías trabajarla, a lo mejor las medianas te darían más información que solo la media. Uh -huh. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Hasta aquí. Vamos a pasar ahora a SPSS. Su tarea va a ser que hagan su base de datos, la base de datos de su proyecto. Y van a meter 10 pacientes ficticios. Y para estos ejercicios de estadística, le van a ir metiendo unos 50 pacientes para que ustedes desde ahorita, con estos datos ficticios, puedan ir visualizando cuál es el análisis que van a tener que hacer a sus resultados. Uh -huh. Esto... Es una base que, por supuesto, que es ficticia porque todavía no tienen el registro en el comité de investigación y no podrían estar analizando sus resultados sin este dictamen. Pero el que ustedes desde ahorita vayan visualizando cómo estaría su base, cuál podría ser el comportamiento de los datos, les da mucha claridad. Y que además pues van a, es un tema que les gusta, en el que son expertos, y van a tener información para poder trabajar en las diferentes clases. De todas maneras, en cada clase les voy a compartir las bases en las que vamos trabajando, pero nada se compara con, a lo mejor yo soy pediatra y no me gusta nada trabajar con embarazadas. Y pues, lo que más tengo son pacientes embarazadas. Entonces, bueno, para no cansarlos, traten de hacer su base. Ya directo en SPSS. ¿Sí? Guarden la hueca sin meterle pacientes y guarden una segunda base donde ya le agreguen 10 pacientes. ¿Por qué no les pido que de inicio agreguen más? Porque a lo mejor hay alguna corrección que hacer 
Y si ya le metieron 50, no va a estar tan padre que lo tengan que volver a hacer. Uh -huh. Entonces. ¿La base de datos la hacemos en SPSS o en...? Así es, en SPSS directo. Y si quieren practicar cómo pasar un archivo de Excel a SPSS, les puse en el Classroom una base que se llama cáncer gástrico, que es la que vamos a ocupar ahorita. Déjenme, espérenme. Tenemos, entonces, esta es la base que les compartí, la que dice cáncer gástrico. Lo primero que vamos a hacer es abrir SPSS, esta, este, esta es la entrada, y si ustedes quisieran abrir un documento de Excel, nada más le dan clic, se abre la pantalla general, ténganle paciencia porque se tarda un poquito. Entonces, esta es la base, el, el, la pantalla general. Entonces, le dan clic aquí donde dice abrir otro archivo. Abrir. Y aquí, en esta parte de abajo, es donde ustedes tienen que seleccionar que se trata de una base de datos en Excel. Nombre del archivo. Bueno, aquí, creo que aquí no tenemos nada en Excel. Aquí tenemos dos bases. Aquí debe estar la de cáncer gástrico. No la encuentro. Entonces, tiene que estar en una ubicación que para ustedes sea sencilla. Entonces, bueno, vamos a abrir esta que tengo aquí. Uh -huh. Esperan tantito porque se tarda en, en ejecutarlo. Les va a abrir dos pantallas. Esta pantalla, aquí les va a ir guardando los diferentes resultados que ustedes van corriendo. Y esta parte es donde está registrado cada uno de sus pacientes. En la parte de abajo, vean, tienen vista de datos, que aquí les va a dar la, cada uno de los participantes y cada uno de sus valores. ¿Qué le falta a esta base? ¿Por qué variable tenemos que empezar? Y no está así. ¿Por el folio? Por el folio. De lo con... Vean, aquí no tiene ni folio, ni viene algún identificador del paciente. ¿Cómo voy a saber yo, o la persona que me va a revisar, si hay un error o no? Pues quién sabe. Entonces... Los números que aparecían en Excel, vean como aquí, de, pues ya no aparecen. Uh -huh. Entonces, es importante que ustedes le pongan en la primera columna folio. Folio, identificador o exp más expediente. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para que tengan manera de verificarlo. ¿Qué va a pasar si queremos verificar esta base? Pues quién sabe quién será el que está aquí con número de eh, asignado al número 16. Entonces, para cotejar todo lo que estamos haciendo, siempre folio. Entonces, tienen esta pestañita que dice vista de datos y vista de variables. Ajá. Aquí está en conjunto cada una de sus variables. Para guardar una nueva variable, ahí está. Este primer nombre que... Aparece aquí, lo, se los va a guardar, pero no acepta que ustedes pongan espacio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tiene, le pueden poner eh, guión bajo o lo dejan todo junto. Uh -huh. Y les da una opción para corregir este error. Entonces, aquí ya pueden poner, si hacen algún gráfico o algún cuadro, Aquí ya les va a aparecer el nombre correcto. Entonces aquí otra vez se repite el nombre de su variable, especifican las unidades de medición. Aquí pueden poner mayúsculas y minúsculas, paréntesis. Uh -huh. 
las unidades de medición. ¿Sale? Esto de esa base, bueno, pues aquí no se pasó nada, entonces tendrían que volver a repetir el nombre. Ahora, no está especificado cómo se codificó aquí sepsis, por ejemplo. Entonces está como 0 y 1. Asumimos entonces que 0 es la ausencia de sepsis y 1 es la presencia de sepsis. Entonces aquí empezamos, le ponemos otra vez sepsis, mayúsculas y minúsculas. Aquí en valores le dan clic, aquí deben aparecer tres puntitos. Uh -huh. Entonces aquí le van a poner que cero corresponde a sin sepsis y uno corresponde a sepsis, la presencia de sepsis. ¿Sí? Ahora, aquí les aparece la medida. Puede ser que está en escala nominal y ordin o bien ordinal. Aquí tendrán ustedes que irlo seleccionando. Entonces, ahí está bien, es nominal. Aquí todas las variables no tenemos ninguna que sea cuantitativa. Entonces, todas tendrán que ser nominales u ordinales. Aquí, mmm, numérico. Eh, dice tipo de variable, numérica. Ustedes, eh, aunque sea sepsis, y es una variable cualitativa, le están asignando un número a cada categoría. Entonces, todas serían variables numéricas, con excepción de, eh, de expediente, que si tiene números y letras, sería un expediente de cadena, o una variable de cadena. Si tienen caracteres alfanuméricos, será cadena. O si van a ingresar una fecha, deben especificar cuál es el formato que quieren y que eh, todas las fechas estén codificadas de la misma manera. Uh -huh. ¿Sale? ¿Okay? Y acá, en vista de datos, aparece todo conforme lo han ido codificando. Ahora, si ustedes le dan... Aquí hay un 1 y una... Eh, sí. Ahí se puede sí. ver... Eh, la etiqueta, o sea, la etiqueta que ya puse verla en la vista de datos o me tengo que ir siempre a la vista de variables. Aquí está, oh. justo te adelantaste. Aquí ah. está, con este 1 y esta A, la única que está codificada es sepsis. Uh -huh. Entonces, si tú le das clic, si ya no te acuerdas cómo estaba codificada, si le das clic, aquí te aparece la etiqueta. Entonces, 0 sin sepsis y 1 con sepsis. Uh -huh. Y cuando ustedes vayan a ingresar un dato, nada más procuren que esté, que no esté seleccionada la etiqueta. ¿Para qué? Para que lo puedan ingresar como número. Ajá. Aquí tengo una duda. Si sí. ponemos fecha de nacimiento, pero al final queremos analizarlo como edad, ¿o eso ya es más adelante? Ahorita se los voy a enseñar okay. en la siguiente base. Espérenme tantito. Ustedes, entonces, van a poder calcular variables o recodificar variables. Uh -huh. Entonces, bueno, esta base nada más era para enseñarles cómo lo pasamos de Excel a SPSS. Uh -huh. Entonces, ahorita no lo vamos a ocupar. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Van a tener que hacerlo. Y cualquier cosa que, eh, si se atoran en algo, me dicen y les explico. Ajá, entonces, okay. esta base de ver cuál es. Ahora. Esta base que vamos a abrir, también se las puse en el Classroom para que puedan ir ustedes haciendo ejercicios. Les voy a enseñar dos operaciones. Uno, que a partir de una variable cuantitativa, ustedes hagan categorías y cómo calcular, cómo extraer el tiempo para a partir de las fechas. Ahora, esta base son niños de 6 años. 
que en teoría se recolectaron, se hicieron las mediciones en el mismo año. Por lo tanto, ¿cómo esperaríamos que fueran sus fechas de nacimiento? Los años van a ser el mismo. ¿no? Más o menos tendrían que ser parecidos, ¿no? A lo mejor una variación de uno o dos años. Estábamos haciendo, ocupamos esta base para evaluar las tablas de crecimiento y desarrollo y evaluar si había algún cambio respecto a las de Ramos Galván. Entonces, pues de pronto ya alguien en la clase pasada me dijo, ay, qué miedo que haya un niño de seis años que mira 1.90, lo que pese 90 kilos. El error estaba aquí. Se debieron haber incluido niños solo de seis años en esta base y había niños de todas las edades. Entonces, pues por supuesto que al final este error nos retrasó muchísimo. Entonces, siempre tienen ustedes que verificar que no haya errores en la base. En especial, si hay algo, al, alguien más que les está ayudando. Entonces, tenemos vista de datos. ¿Qué les parece con esta tour? ¿Cómo se ve respecto a la presión diastólica? ¿Cómo se ve estatura? ¿Cómo se ve peso? ¿Cómo se ve porcentaje de grasa? Con esos miles de decimales. Con muchos ceros. Ok. Entonces, bueno, puede ser que... Para que lo hagan más limpio, aquí ustedes especifican si quieren tener decimales y cuántos decimales quieren. Pueden tener solo dos decimales y entonces ya no les van a aparecer. Incluso cuando los grafican, se ven un montón de decimales y se ve horrible. Entonces, bueno, aquí ustedes lo pueden ir disminuyendo. Uh -huh. O pueden decidir si no le ponen ningún decimal, si fuera una variable discreta. Adelante, David. Para, para corregir esto de los decimales, o sea, ¿tenemos que hacer así como lo estás haciendo uno por uno o podemos de, desde arriba como dar la orden? No sé. No, lo tienen que hacer uno por uno, variable por variable. Gracias. Uh -huh. Entonces, aquí sí es uno por uno. Uh -huh. Ahora, en el primer paso que vamos a utilizar es analizar. Entonces, aquí... Si ustedes le dan a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos y aquí en explorar. Entonces, esta opción es para variables cuantitativas. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la saturación. Y vamos a ver cómo se comporta, eh, a lo mejor nos interesa la grasa. Aquí ponen sus variables cuantitativas, donde dice lista de dependientes. Después Aquí en estadístico descriptivo, eligen descriptivo y pueden elegir percentiles. Si sí, asumen que pueden tener también libre distribución. En gráficos, ustedes van a elegir nada más aquí, gráficos de normalidad con prueba. Esto para que les dé el valor de hipótesis de la prueba de Kolmogorov y Shapiro. Y aquí pueden elegir si hacen o no histograma. Y les va dando estos resultados, que son los que habíamos revisado la semana pasada. Entonces, vean, para saturación les da una media de 92.1, una mediana de 95, con un intervalo de confianza que va de 91 a 92. Tiene libre distribución o distribución normal. Libre distribución. Libre. Ahora, son niños que están sanos. Entonces, vean la saturación. La media es de 92, pero la desviación estándar es de 8. ¿Entre qué valores se encontrará el 95% de la población? 86 y 100. Ok. Entonces... Eh, pero aquí sería 92 menos 16, porque son dos desviaciones estándar. Claro, sí. Entonces, bueno, pues en un niño sano no esperaríamos encontrarlo en esos valores. Entonces ahí, otra vez, libre distribución. 
Después les aparece el valor mínimo y máximo del participante. El niño con menor saturación tiene cero. ¿Será posible que haya 0% de saturación? No. no. ¿Está muerto? Está muerto, exacto. Entonces, ahí hay un error que ustedes tendrían que verificar, tendrían que irse a su expediente. Y finalmente, si no hay manera de corregir ese error, pues mejor eliminan ese participante, porque eso no es biológicamente posible. Después les aparece el rango. En este caso, el rango es la diferencia entre el valor mínimo y el máximo. Entre el máximo y el mínimo. Ajá, 98 menos 0, 98. Entonces aquí imagínense que de pronto deciden presentar esta variable con mínimo y máximo, bueno, pues todos les van a cuestionar por este cero. Entonces no nos convendría mostrarlo de esa manera. Sofía, adelante. Por ejemplo, si eh, no se tiene la saturación de oxígeno del paciente, así de que es un dato ausente, ¿qué tendríamos que poner para, para no tener que borrar a todo el paciente? Ok. En ese caso, lo que se hace es sustituir el valor. Calculamos el tipo de distribución y de acuerdo al tipo de distribución, si tiene libre distribución, yo sustituyo ese dato perdido por la mediana de los participantes o por la media. Uh -huh. ¿Vale? ¿Y como en cuántos pacientes, o sea, en qué proporción de los pacientes se valdría hacer algo así? Porque a lo mejor eso ya me altera todos mis resultados, ¿no? Idealmente, menos del 10%. Menos. Y puede ser deseable y permitido hasta el 20%. Si está por arriba del 20%, ese dato lo dejas vacío y se analiza el dato de los otros pacientes sin tomar en cuenta ese, Sofía. Uh -huh. Muchas gracias. De nada. Ahora... Vean el siguiente punto. Dice rango intercuartil. Este siguiente es la diferencia entre el percentil 25 y 75, que son siete unidades. Después tenemos asimetría. El punto de corte es más menos 0.5. Aquí tengo menos 3.7. Distribución normal o libre. Es de libre. Ok. Y la curtosis más menos uno, y aquí tengo 29, pues claramente esta variable tiene libre distribución. Ahora, si yo decido corroborarlo con mi prueba de hipótesis, en esta base tengo 4,446 participantes. ¿Cuál tendría que utilizar? La de Kolmogorov. Ok, Kolmogorov. Es... Tiene un valor de P de 0.0000. Libre. Libre, ok. ¿Vale? Entonces, al, abajo aparece su gráfico. Si le dan doble clic, aquí ustedes pueden seleccionar aquí, en donde aparece esta campanita, le dan clic y les pone la curva. Entonces, bueno, pues esto para nada parece una campana, no está asintótica, está simétrica. Entonces, bueno, tiene distribución libre esta variable. Uh -huh. Entonces, ay, ya se nos acabó el tiempo, ya son diez y media. Vamos a dejar la clase aquí. La siguiente iremos trabajando en toda la, todos los pasos que requerimos para hacer una tabla 1 una tabla de características descriptivas. Entonces, ¿cómo calculo las frecuencias y porcentajes? ¿Cómo los interpreto? Vamos a eh, ver otra vez el repaso de los percentiles, cómo lo grafico y cómo hago las fórmulas y el cálculo de fechas. Si ustedes quieren explorar y hacer ejercicios con la base, está en el Classroom uh -huh, para que puedan ir practicando. ¿Sale? Y su tarea es su base de datos en SPSS de acuerdo al diseño arquitectónico. ¿Qué variables van a incluir? ¿En qué escala? Las etiquetas y agregar 10 pacientes ficticios. ¿Sale? Conforme vayamos viendo si ya no hay errores, 
Entonces podrán ingresar el, los otros 40 pacientes ficticios para que vayan trabajando en estas primeras clases. ¿vale? En un ratito les comparto el video de la clase y les programo la tarea en el Classroom. Gracias. Cualquier cosa en la que se, te, se atoren, me dicen, por favor. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias. Bye.